الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله سبحانه وتعالى يد بدي بلكوا ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സൂക്ഷിച്ച് പാലിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പരിശ്രമിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു ആ മഹാസൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കർമ്മത്തിൽ കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും എല്ലാം അടിക്കടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമൂഹം രാജ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കടുപ്പമുള്ള ആയുധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യത്ഭുതകരമാണ് ആ ആയുധത്തിന്റെ സവിശേഷത ആയുധത്തിന്റെ മേന്മയോ ഗുണമോ ഏതെങ്കിലും ടെക്നോളജികൾക്ക് കണ്ടെത്താനും സാധിക്കാത്തതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ആയുധത്തിന്റെ ഉടമാവകാശമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകളും ചർച്ചകളും ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട വാചകങ്ങളുമൊക്കെ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നാം നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് 
ഏതൊരായുധവും ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവന് ആ ആയുധം ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയണം രണ്ട് ആ ആയുധത്തിന് മൂർച്ചയുണ്ടാകണം മൂന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബോധ്യമുണ്ടാകണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളു നമുക്കറിയാം ഇതുവാ എന്ന ആയുധം ഒന്നാമത്തെ നബിയായ ആദം അലഹിസ്സലാം മുതൽ അവസാനത്തെ നബിയായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ വരെ ഉപയോഗിച്ചത് നാം ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ പുസ്തകങ്ങളും നോട്ടുകളും ഒക്കെയായി ഇതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ആ വാചകങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ കാര്യം നടക്കൂ ഇപ്പോഴുള്ള ചർച്ച മുഴുവൻ ആ വാചകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത് വാ ചെല്ലണം ഇന്ന ദിക്കറി ചെല്ലണം ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇതൊരായുധമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കൂല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോഴേ നടക്കുള്ളൂ അതുണ്ടോ അതാണ് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് സഹോദരങ്ങൾ ഒരു ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് അള്ളാഹു താല വിശ്വാസികൾക്ക് ദ്വാഇനേക്കാൾ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടേയില്ല ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അത് നമുക്ക് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതെപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല നൽകിയത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നൽകിയത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കടുപ്പമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ആർക്ക് നൽകി അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് നൽകി എന്നിട്ടിങ്ങനെ അള്ളാഹു നോക്കി നിൽക്കാം പ്രതിസന്ധി കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരൊക്കെ നടത്തി അതിലൊന്നാമത്തേത് സബറായിരുന്നു ഒരിക്കലും അതവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എത്ര കടുപ്പമുള്ള പ്രതിസന്ധി വന്നിട്ട് എത്ര കടുപ്പമുള്ള പ്രതിസന്ധി വന്നിട്ട് ഉമ്മ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനുചരന്മാരിൽ പലർക്കും സബറ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി വേവലാതിയോടുകൂടി അവർ റസൂലിന്റെ ചുറ്റുഭാഗവും വന്ന് ചോദിച്ചു ഇനി എന്നാ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ സഹായം കിട്ടുക പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മറുപടി പറഞ്ഞു അല ഇന്നാഹി കരീബ് അറിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം സമീപസ്ഥമാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ് അവർക്ക് സമാധാനമായി അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വാചകം തിരുമേനിയുടെ നാവിലൂടെ കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് സമാധാനമായി രണ്ടാമത്തേത് സബുറിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായത് ഇൽത്തിജ ആയിരുന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഭയം തേടി എല്ലാറ്റിനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഭയം തേടി പ്രതിസന്ധികൾ മേൽക്ക് മേൽ വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഭയം തേടി അള്ളാഹുവിനോട് അവർ സംസാരിച്ചു നേർക്ക് നേരെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രത്യേകമായ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു പ്രത്യേകമായ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു അലിച്ചു അതൊക്കെ ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഓതിയല്ലോ നമ്മൾ സൂറത്തുൽ കഹഫിലെ ആ ചെറുപ്പക്കാർ അവര് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അവരുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരി അവരെ പല്ലോതെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയപ്പോൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞത് റബ്ബനാഹ്മ 
ربنا هب لنا لدنك رحمة അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ അവര് ഒറ്റ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളു അത് അള്ളാഹുവാണ് റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കുറ്റം അതിന്റെ പേരിലാണ് അവർ പ്രയാസപ്പെട്ടത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടത് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചത് റബ്ബന അള്ളാഹുവേ നിന്റെ അടുത്ത് റഹ്മത്തില്ലേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ഞങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ നീ കാണുന്നില്ലേ റബ്ബെ ഇല്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊരു റഷത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പാടാക്കി തരണം ഒരു നല്ല സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം നോക്കി നിങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥനന്റെ ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്ട് എത്രയാണ് എത്ര ശക്തിയുള്ള ഇമ്പാക്ട് ആണ് ന്യൂനപക്ഷമല്ലേ അവർ എത്ര ആളാ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമല്ലേ അല്ലെ ഒരു വരൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല അവരെ കൊണ്ട് ചെന്നാക്കിയതല്ലേ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും അള്ളാഹു നമ്മളെ വായിപ്പിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ആ ഗുഹക്കകത്ത് ആ ഗുഹയുടെ സവിശേഷത അവിടെ അള്ളാഹു അവരെ എത്തിച്ചത് അതിന്റെ രൂപം അവിടെ അവരു അവരെ ഉറക്കി കിടത്തി അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചത് സാധന്മാര് എന്താണിത് ാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സന്ദർഭമാണ് ചോദിക്കണം സുറത്തുൽ കഹഫ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കേവലം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇനി അങ്ങോട്ടത് വായിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ നിൽക്കണം ഒരുപാട് സമയം നിൽക്കണം ഇതുവരെ ഓതിയതുപോലെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടല്ല ഇനി ആയത്തിൽ കഹഫ് ഓതേണ്ടത് ഒരുപാട് സമയം നിൽക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം റബ്ബെ ആ അഹ്ലുൽ കഹഫ് ആ ചെറുപ്പക്കാർ ആ യുവാക്കൾ അവർ അത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുമോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതത്വം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 സെക്യൂരിറ്റി റബ്ബെ നീ എനിക്ക് തരോ ചോദിക്കണം സാധനമായ അള്ളാഹുനോട് നമ്മൾ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഭയങ്കര മൂർച്ചയുള്ള ആയുധമാണ് ദ്വാ പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്കറിയണം അതിന് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ നമുക്കറിയണം എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയണം എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയണം ഇതൊന്നും അറിയാതെ പോയാൽ വാക്കുകൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഭാഷ അതൊന്നും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യൂല ആ വാക്കുകളിൽ ആ അക്ഷരങ്ങളിൽ ആ സെന്റൻസുകളിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വികാരവും വിചാരവും ഈമാനും തക്കവയും തവക്കുലും കാണണം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹാല നമ്മളെ സഹായിക്കുക സാധന നമ്മൾ തൗഹീദിന്റെ ആളുകളാണ് തൗഹീദിന്റെ ആളുകളെ നമ്മളറിയണം നമുക്ക് അഹലുൽ കഹഫിലെ യുവാക്കൾ ന്യൂനപക്ഷമായ യുവാക്കൾ ആരും സഹായിക്കാനില്ല ഇല്ലാത്ത യുവാക്കൾ അവർ ഈ വാചകം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്നറിയോ അത് അവര് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു കേൾക്കും അള്ളാഹു സമീ ആണ് പോരാ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിചാരം കൂടി എന്താണ് അള്ളാഹ് കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ അള്ളാഹു മുജീബാണ് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകും എന്നവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിനാണ് യക്കീൻ എന്ന് പറയുക തിരുമേനി സല്ലാഹി സ്വല്ലമ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ ആമുഖം അതായിരുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം മൂക്കിനൂനബിൽ ഇജാബ ഇജാപത്ത് കിട്ടും എന്ന യക്കീനോടുകൂടി അതാണ് അഹലുൽ കഹഫിലെ യുവാക്കൾക്ക് കിട്ടിയ യക്കീൻ നമുക്ക് കിട്ടണം നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് നമ്മളോട് തിരുമേനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എങ്ങനെ മിൻ കൽബിൻ റാഫിലിൻ ലാഹിൻ അശ്രദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടി അശ്രദ്ധമായി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അശ്രദ്ധമായി പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ വാക്കുകൾ കർത്തമില്ല അല്ല പ്രാർത്ഥനകളുടെ വികാരങ്ങൾക്കാണ് അർത്ഥം വികാരങ്ങൾക്കാണ് അർത്ഥം വാക്കുകൾക്കല്ല അർത്ഥം വാക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും ബേജാറാണ് എന്താണ് അതിന്റെ വികാരം അതിനാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അശ്രദ്ധമായി ആരും ദ്വാ ചെയ്യരുത് അശ്രദ്ധമായ ദ്വാ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുകയില്ല 
അശ്രദ്ധമാകരുത് നാം അള്ളാഹുവിൽ പൂർണമായ ശ്രദ്ധ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ പൂർണമായ പൂർണമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണമായ യക്കീനോട് കൂടി തൗഷീദ് ഉണ്ടെങ്കിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൗഷീദ് ഉണ്ടെങ്കിലെ യക്കീന് കിട്ടും തൗഷീദും യക്കീനും കൂടിയാലേ ഈമാൻ കിട്ടും തൗഷീദും യക്കീനും ഈമാനും കൂടിയാലേ തവക്കുൽ കിട്ടും ഇത് നാലും ചേർന്നാലേ ആ എന്ന ആയുധത്തിന് മൂർച്ചയുണ്ടാകൂ ഇത് നാലും ചേർന്നാലേ ആ ആയുധം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടൂ ഇത് നാലും ചേർന്നാലേ ആ ആയുധം കയ്യിൽ പിടിക്കുവാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടൂ അല്ലാതെ വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതാണ് കിട്ടുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഞാൻ ഓതി വെച്ച സൂറത്ത് യൂനുസിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുഹൃത്ത് യൂനുസിലെ എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയത്താണ് ഞാൻ ആയത്തിന്റെ നമ്പർ പറയണത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കണം എല്ലാവരും എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അവന്റെ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് സത്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണോ അള്ളാഹു ആ സത്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും അള്ളാഹുവിന് ഒരു വാക്ക് മതി യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ ഒരു വാക്ക് മതി നമ്മൾ ആരും ഞാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് നമ്മൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ഒന്നും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ബേജാറാകേണ്ട ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ വേണ്ട ഒറ്റക്കാരിയെ ബേജാറാകേണ്ട അതെന്താ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്നത് അത്രേ അള്ളാഹു അവന്റെ കെലിമത്ത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കും ഒരു സംശയവും ആർക്കും വേണ്ട ഒരൊറ്റ കെലിമത്തെ അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത് ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹു സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കും സത്യത്തെ വിജയിപ്പിക്കും ഒരിക്കലും അള്ളാഹു സത്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഒലൌക്കരിഹൽ മുജിരിമൂൻ മുജിരിമി മുജിരിമീങ്ങൾക്ക് അത് തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉറപ്പാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു സത്യത്തെ വിജയിപ്പിക്കും അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അള്ളാഹു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് എന്നത് അള്ളാഹു പറയാണ് മുസാനബി വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രമാണ് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ അത് തന്നെയും ഫിറോനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു എന്താ പേടി ഫിറോനെ മാത്രമല്ല ഫിറോവിന്റെ ശിൽപന്തികളെയും പേടിച്ചു അങ്ങനെ അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്താ പേടി പേടിനും അതാണ് പേടി അവർ ശിക്ഷിച്ചു കളയും എന്ന പേടി തകർത്തു കളയും എന്ന പേടി അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് മുസാലി ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിച്ചത് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിറോൻ അന്ന് ഭൂമിയിൽ ഔന്നിത്യം നടിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു വലിയ ആൾ അവനായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവനാകട്ടെ അവൻ അതിരികവിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചെയ്യാവുന്നതല്ല അവൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറത്താ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിച്ചാൽ ഇതൊരു ചരിത്രമാണ് ഇതാണ് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള ചരിത്രം ഇതാണ് അതിരികവി അതിരികവിഞ്ഞവരുടെ ചരിത്രം ലോകത്തുണ്ട് അതിരികവിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ ചരിത്രം ലോകത്തുണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പേടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടവനല്ല വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മമ്മി പാടില്ല ആ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തോട് വക്കാല മൂസ മൂസ പറഞ്ഞു ആ മൂസ അലഹിസ്സലാം പറഞ്ഞതാണ് ഈ മിമ്പറിന് പറയാനുള്ളത് ആ മൂസ അലഹിസ്സലാം പറഞ്ഞതാണ് ഖുർആാനിന് പറയാനുള്ളത് ആ മൂസ അലഹിസ്സലാം പറഞ്ഞതാണ് നമുക്കെല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ ഈമാനുണ്ടോ അതാണ് ആയുധം 
ഇമാനുണ്ടോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന നിർഭയത്വ ബോധം നിങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കകത്തുണ്ടോ അതല്ല നിങ്ങളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും പേടികളാണോ ഏതെങ്കിലും കോത്താമ്പിയരുടെ പേടികളാണോ ഉറപ്പാണോ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ സമൂഹത്തിനകത്ത് സ്ഥാനമുള്ളൂ സഹോദരന്മാരെ ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്ഥാനമുള്ളൂ ഇൻകുഞ്ചും ആമൻ തുമ്പില്ല നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ ചരിത്രം അതാണ് ഇത് മുസാലഹ് ഇസ്ലാമിന്റെ മാത്രം ചരിത്രമല്ല അഷ്റഫ് അൽ ഖൽഖിന്റെ ചരിത്രം അതല്ലേ ഉപരോധങ്ങളുടെ നീർച്ചുഴിയിലായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്ബ തങ്ങൾ എന്തിന്റെ ഉപരോധം പെട്രോളിന്റെ ഉപരോധമല്ല സ്വർണത്തിന്റെ ഉപരോധമല്ല ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപരോധമല്ല പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ഉപരോധം അനുഭവിച്ചില്ലേ പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ഉപരോധം എത്ര കാലം ഇത് അഷ്റഫ് ഖൽഖിന്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ എത്തുമോ എന്റെ അടുത്ത് ദുർബലരിൽ ദുർബലരിൽ നമ്മൾ ഈ പള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ തോന്നിയാസത്തിന്റെ നെറുകേടിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ പോണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അല്ലേ അഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് സുബിഹി നമസ്കാരം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയേഴിനോ നാൽപ്പത്തെട്ടിനോ അൻപതിനോ ആരംഭിക്കുന്ന ഫജുർ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ സാധിക്കാത്തുന്ന ഭാഗ്യവാൻമാർ ആരാ നമ്മൾ അഷ്റഫ് അൽ ഖൽഖിന് അള്ളാഹു പിടിച്ചു കുലുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖന്മാരായ അബൂബക്കർ സിദ്ദി കടക്കമുള്ള സഹാബത്തിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു എല്ലായിടത്തും നമ്മളില്ലേ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓൺലൈൻ എന്താ കാരണം ഉണ്ട് അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റേ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം ഒക്കെ അറിയണം നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും നടക്കണം അപ്പപ്പോൾ അറിയണം ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം അല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സകല കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഫുൾ അല്ലേ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേഡിയത്തിലും നമ്മളുണ്ട് എല്ലാ പരിപാടികളിലും നമ്മളുണ്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും നമ്മളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നമ്മളുണ്ട് നമ്മളില്ലാത്ത സ്ഥലം പറയും എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ മുമ്പിലും നമ്മളുണ്ട് ഉണ്ടാകണം പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അറിയുക അലഹിസ്സലാം ആ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞത് നാം നമ്മളോട് പറയണം കുഞ്ചും നിങ്ങൾ അവനിൽ മാത്രം തവക്കുൽ ചെയ്യുക തവക്കുൽ ചെയ്യുക തവക്കുൽ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു പരിശോധിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കണില്ല നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണോ നിങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിച്ചവരാണോ എങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ തവക്കുൽ ചെയ്യൂ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് കിട്ടണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് കിട്ടണം എന്ത് മൂസ അലഹിസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമായ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അള്ളാഹുവിന് കിട്ടണം അത് കിട്ടുന്നത് വരെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരതിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരതിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഒരസുകയാണ് ഒരതുകയാണ് ഒരതി 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 അള്ളാഹുവിന് നമ്മളോടുള്ള അതിശക്തമായ മബദ്ധത്ത് കൊണ്ട് അതിശക്തമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരസി 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 അള്ളാഹു തങ്കമാക്കും നമ്മളെ എന്താ അവര് പറഞ്ഞത് സ്വകാലു മുസ അലഹിസ്സലാം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അലല്ലാഹി തവക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരുമില്ല ആരുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മതി നമുക്ക് അത് മതി എന്ന് വിക്രി ചെല്ലേണ്ട കാര്യമല്ല അതിനാണ് ഇപ്പൊ വയൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വിക്രി പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെല്ല ഈ വിക്രി ഒരു കാര്യമില്ല ആ വിക്രി ചെല്ലുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വിക്രി നാവ് കൊണ്ടോ വാക്ക് കൊണ്ടോ ഭാഷ കൊണ്ടോ ചെല്ലേണ്ട കാര്യമില്ല ആ വിക്രിന് വികാരമുണ്ടാകണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ഇതല്ലേ 
എല്ലാരും ചില വിക്ര എല്ലാ ഭീകരതകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട വിക്രാത് അത് നമ്മളും ചെല്ല നമുക്കും ചെല്ല പക്ഷെ ചെല്ലുന്നത് വാക്കുകൊണ്ട് ചെല്ലിയിട്ട് കാര്യമല്ല സംശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ശരിയാക്കേണ്ടത് തൗഷീദാണ് പിന്നീട് സലാത്താണ് രണ്ടും മർമ്മപ്രധാനമാണ് തൗഷീദും സലാത്തും ഇല്ലാതെ രക്ഷയില്ല തൗഹീദും സലാത്തുമില്ലാതെ രക്ഷയില്ല ഏത് സലാത്ത അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി അള്ളാഹു താല നമ്മളോട് നിർവഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച സലാത്ത് അത് സംഘമായി ജമാഹത്തായി ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന ദിക്കിലേക്ക് ഓടി വന്ന് സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഉറപ്പോടെയല്ല നിർബന്ധമായ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റബ്ബ് എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന വിചാരത്തോടു കൂടിയല്ല മറിച്ച് എന്റെ സമാധാനം ഇതാണ് എന്റെ ആശ്വാസം ഇതാണ് എന്റെ വിജയം ഇതാണ് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു കച്ചവടവും വേണ്ട അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സും വേണ്ട ആ ബിസിനസ്സോ ആ കച്ചവടമോ ആ ജീവിതമോ ഒന്നും പച്ച പഠിക്കൂല വാലി തപക്കലിന അള്ളാഹു നോക്കൂ അള്ളാഹു താല അത് മാത്രം അള്ളാഹ് അള്ളാഹു താലക്ക് അത് കേൾക്കണം അള്ളാഹു താലക്ക് അത് കേൾക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയണം റബ്ബന അലല്ലാഹി തബഖൽന മൂസാ നബിയുടെ ഖൗമ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു റബ്ബന ലാ തജഅൽന ഫിത്നത ലിൽ ഖൗമി അൽ-ദാലിമീൻ ആ വാക്ക് നമ്മളും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പോരാ പറഞ്ഞാ പോരാ എന്നാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നു പറഞ്ഞാ പോരാ മറിച്ചതിന് മൂർച്ചയുണ്ടാകണം ഈ അക്രമികളായ ജനതകൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഇരയായി ഞങ്ങളെ മാറ്റരുത് നമ്മള് നമ്മളെങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ല ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഈ ലാലിമായ സമൂഹ അക്രമികളായ സമൂഹത്തിന് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും കളികൾക്ക് ഇരയാകേണ്ടവരല്ല നാം മറിച്ച് നാം തവക്കുൽ ചെയ്തവരാണ് തവക്കുൽ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് തവക്കുൽ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളെ വിടൂല അള്ളാഹു ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കൂല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ബേജാറായിട്ടേ പോണ്ട ആർക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുക്കൂല ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കൂല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വ്യതിരിക്ഷത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാവണം അതാണ് വഹും അല റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ വഹും അല റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ തൗഹീദും യഖീനും ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്മാനമാണ് തവക്കൽ അവർ അവരുടെ റബ്ബിൽ മാത്രം ഏൽപ്പിക്കും മാത്രം അതാണ് നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവർ വീണ്ടും ദുവാ ചെയ്തു വനജീന ബിറഹ്മതിക മിനൽ ഖൗമിൽ കാഫിരീൻ ഒനജ്ജിന ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം ബിറഹ്മത്തിക്ക നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് മിനൽ കൗമിൽ കാഫിരീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടൊന്നും രക്ഷപ്പെടൂല നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തു ഞാനതാ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടൂല ദ്വാ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയില്ല മറിച്ച് ആ ദ്വാ അത് നമ്മുടെ വികാരമായി മാറണം വാക്കുകളല്ല നമ്മുടെ ശരീരം അറിയണം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയം അറിയണം നമ്മുടെ മനസ്സറിയണം നമ്മുടെ കണ്ണറിയണം കാതറിയണം അള്ളാഹുവിന് മനസ്സിലാകണം അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു ഒരു പദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ലാലഹും എന്ന പദം ഇതല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമറിയണം ഹൃദയമറിയണം മനസ്സറിയണം കണ്ണറിയണം യഥതറു അതാണ് തതറു എന്ന അവസ്ഥ അതിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയാണ് അള്ളാഹു സമീറുൻ മുജീബുമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കേൾക്കും സഹോദരന്മാരെ വീണ്ടും അറിയുക വാക്കുകൾക്കല്ല ഭാഷകൾക്കല്ല നമ്മുടെ വിചാര വികാരങ്ങൾക്കാണ് പ്രധാനം അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുസാര ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ നാം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ 
തീർച്ചയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കും അതിലാർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര സ്നേഹത്തോ കൂടിയല്ലേ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ അവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്ര അടുത്ത ഏറ്റവും അടുത്ത് കണ്ഠനാടിയേക്കാൾ നാം ആണ് നാം അവന് ഉത്തരം ചെയ്യും എന്തി സംശയമുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് നാം ഉത്തരം ചെയ്യും എന്നോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ എന്നോടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയരുത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് മാത്രമേ പോരാ എന്നോടാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയണം അള്ളാഹുവിന് ബോധ്യപ്പെടണം എന്നോടാണ് ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അശ്രദ്ധമാകരുത് ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരീരം വേണം മനസ്സ് വേണം ഹൃദയം വേണം കണ്ണും വേണം എന്നിട്ട് പറയും ചുണ്ടും നാവും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല ചുണ്ടും നാവും ഒന്നും അല്ല വിഷയം ഇവിടെ ചുണ്ടും നാവും സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരൊക്കെ നമ്മളെക്കാൾ കടുപ്പത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഏതെങ്കിലും തിരുമേനിയുടെ വാക്ക് തന്നെ എന്താ പറയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ സിഫത്ത് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് എന്താ മുടി ജട പിടിച്ച് പൊടി പിടിച്ച് ആകെ നമ്മളെ മാതിരി ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കോളേഴ്സ് അല്ല പ്രയാസപ്പെട്ട് ഒരാള് മതി തിരുമേനി സല്ലാസ്ല്ലമ്മ ആ ആളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് അവൻ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ആ സത്യത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ മഹലിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരാളാണ് അയാൾ ജട പിടിച്ചോട്ടെ അയാൾ പാവമായിക്കോട്ടെ പട്ടിണി കിടന്നോട്ടെ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനോട് സത്യം ചെയ്ത് പറയാം അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീയാണ് സത്യം ഞങ്ങൾ നീ വിജയിപ്പിക്കണം റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നീ തീർത്തു തരണം റബ്ബേ എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അത് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹു താല നമ്മയൊക്കെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين فاتقوا الله عباد الله بلك الكودي الله هنا سوچي تجيبي كنم إن برتيغا ما يوصية تجيبي صدر مالي الله نمرو رجوي كن فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا അവർക്ക് നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപത്തുകളും ശിക്ഷകളും പ്രയാസങ്ങളും വന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് തതറു ഉണ്ടാകാത്തത് അവ തവക്കുൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വികാരം തതറു അതാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് തതറു ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ എന്താ തള്ളറോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത വാചകം കൂടി വായിച്ചാൽ വലാക്കി പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ അസത്ത് കുലൂപവും അവരുടെ ഹൃദയമൊക്കെ ഇങ്ങട്ട് വല്ലാതെ ശക്തിയുള്ളതായി കടുപ്പമുള്ളതായി അസത്ത് കുലൂപവും എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അവരെന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ശൈത്താൻ അവർക്ക് മനോഹരമാക്കി കൊടുത്തു അതിലെന്നെയാണ് അവർ മാറുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യം തളർറു ആണ് എന്താ തളർറു തളർറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം പിടുത്തമിടലാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ആ പിടുത്തം അവസാനിക്കും ഹൃദയം അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക നമ്മൾ ഒരു തോന്നിയാസവും നിർത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ നിർത്തിയിട്ടില്ല ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രത്യേകം ചോദിക്കട്ടെ നിർബന്ധ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ രാത്രികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കളികളുണ്ടല്ലോ തമാശയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിർത്തി വച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറിയും ഒരു സംശയം വേണ്ട അറിയും എന്തുകൊണ്ടാ നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതെന്നറിയോ അസത്ത് പുലുഭവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കുലുങ്ങിയിട്ടില്ല അതിപ്പോഴും ഭയങ്കര കടുപ്പത്തിലാണ് 
അടുപ്പത്തില്ല ഞാൻ എല്ലാരോടും പറയാം ഞാനടക്കം ഞാനടക്കം കൊണ്ട് അവരോടാ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോന്നിയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ അപ്പു നൽകിയ സന്ദർഭമാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് റബ്ബ് സ്നേഹത്തോട് കൂടി നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നത് എന്തിനാണോ ഒന്ന് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചുണർത്താൻ സ്വന്തം മക്കളെ വിളിച്ചുണർത്താൻ സാധിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ ഫജിറിന് നമസ്കരിക്കാൻ വിളിച്ചുണർത്താൻ സാധിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഭാര്യമാർ ഉണ്ടോ അവസാനിപ്പിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു ഒരു സംശയം അള്ളാഹു നോക്കണത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നും അഭിനയമാകരുത് അഭിനയമാകണം ജീവിതമാകണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് ഫലൌല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ അത്യാപത്ത് തലയിൽ വന്ന് മൂടിയിട്ട് പോലും തകർന്നുകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ വന്നത് അള്ളാഹു ചോദിക്കാം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച പ്രാർത്ഥനകളുടെ വാക്കുകളല്ല വരികളല്ല അത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കൽബിന്റെ വികാരമാ വിചാരമാ തവക്കുൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തളർവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിലോ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയാം ഒരു ബേജാറും വേണ്ട ഒരു ബേജാറും നമുക്ക് വേണ്ടതില്ല നബിയുല്ലാഹി യാക്കൂബ് അലഹിസ്സലാമിന് നമുക്കറിയില്ലേ സഹോദരന്മാരെ നബിയുല്ലാഹി യാക്കൂബ് അലഹിസ്സലാം അദ്ദേഹം എത്രയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കൂ അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല സംഭവിക്കുന്നതൊന്നും യൂസഫ് എന്ന കുഞ്ഞിനെ പട്ടക്കിടത്തിൽ ഒലിച്ചെറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല ആ പട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് യൂസഫ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അറിഞ്ഞില്ല ഭരണാധികാരിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ യൂസഫ് എത്തിയത് അറിഞ്ഞില്ല ആ കൊട്ടാരത്തിൽ യൂസഫ് വളർന്നത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവസാനം ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാരണമായി യൂസഫ് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നത് അറിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് കുറെ കാലം ജയിലിൽ താമസിച്ച ശേഷം പുറത്തു വരികയും അവിടെയുള്ള ഒരു വലിയ ഭരണ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴൊക്കെ യൂസഫ് പറയുന്നുണ്ട് യാക്കൂബ് അലഹി സ്ഥലം പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് മക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അതാണ് വാചകം അള്ളാഹു നോക്കണത് അത് മാത്രമാണ് മൂന്നാമത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം അതാണ് ഏത് യാക്കൂബ് അലഹിസ്സലാമിനുണ്ടായ വികാരം നമുക്കുണ്ടാവോ ഇതൊന്നും യാക്കൂബ് നബി അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഈ സംഭവിച്ച ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ടും യാക്കൂബ് നബി മറ്റ് മക്കളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാ മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്ക് യൂസഫ് എവിടെ ഉള്ളത് തെരഞ്ഞു നോക്ക് തെരഞ്ഞു നോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യണം അർത്ഥം അതാണ് തെരഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് ആ യാത്ര ബലഹിസ്സലാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ആ മനുഷ്യന്റെ വേദന എത്രയിരിക്കും ഇത്രയിരിക്കും പ്രായമാണ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്താ ആ സമയത്തും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനിരിക്കുന്ന ആശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ ബാധിക്കരുത് നിരാശ ബാധിക്കരുത് നിരാശ ബാധിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് തവക്കുൽ ഉണ്ടോന്ന രണ്ടാമത്തേത് തവറു ഉണ്ടോന്ന മൂന്നാമത്തേത് നിരാശ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നിരാശ വരിക കാഫറുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നിരാശ വന്ന നമ്മളാരായി കാഫറായി നമ്മൾ കാഫറാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മൾ കാഫറാൻ പാടില്ല പിരിയം കേട്ടാ നമ്മൾ നിരാശയായി പോകും അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മൂന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക ഒന്ന് തവക്കുറവക്കുറവ 
രണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇത് അറബിയാണ് ഖുറാനിലുള്ളതാണ് ഭാഷ ഒന്നും ആരും പറയണ്ട ഇതൊന്നും വാക്കുകളല്ല ഇതിനൊന്നും ശരിക്കും ഭാഷയിൽ വിവരിക്കപ്പെടാവുന്ന പരിഭാഷയൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണേ ഒരു ഒരു പദം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളിത് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു പരിഭാഷാ പദം ഇതിനില്ല അങ്ങനെയാണ് മാറുക മുഴുവൻ എവിടെയാണ് ഓരോരുത്തരും ആരും ആരെയും ആക്ഷേപിക്കണ്ട സ്വയം എന്നെ ആക്ഷേപിക്കണ്ട എവിടെയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധം എവിടെയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുനു റസൂലിനും നിരക്കാത്തതുള്ളത് മാറ്റിക സഹോദരന്മാർ ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ കാത്തുനിൽക്കല്ലേ ഇനി ആരും വരൂല പറഞ്ഞുതരാ ആരും വരൂല ഇനി സമയമില്ല പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഒരാള് വരാനും സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് മാറുക എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുക ഈ ശബ്ദം എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തട്ടെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അതാണ് എന്നിട്ട് നിരാശ വരാതെ അള്ളാഹുവിനോട് അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന ആയുധത്തിന്റെ മൂർച്ച നമ്മൾ അറിയുന്നത് മൂർച്ച നമ്മൾ അറിയും അത് ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള ആയുധ ഭയങ്കര ശക്തിയല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാ ആ ആയുധം പ്രയോഗിച്ച് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മോമിനുകളെ നാം എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ അള്ളാഹു താല ആ മഹാസൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അർഹമുറഹിമിനായ റബ്ബെ എല്ലാ വീതികളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള തവക്കുൽ നൽകി ഞങ്ങൾ നീ ആദരിക്കണമേ റഹമുറഹിമിനായ റബ്ബെ മുത്തലാകാൻ തളുറോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീപ്പ് നൽകണമേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ആശ്വാസത്തിൽ ഒരു നിരാശയും വരാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ റബ്ബേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആശ്വാസം നൽകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ പല ദിക്കുകളിലും റബ്ബേ മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെക്കാൾ അവരെ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ അവർക്ക് നീ ആശ്വാസം നൽകണമേ സമാധാനം നൽകണമേ അർഹമുറഹിമിനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും റബ്ബെ നീ ഹിതായത്ത് നൽകണമേ അവർക്ക് നീ സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കണമേ അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബെ നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരികളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അള്ളാഹുമാസ്ലിമീൻ اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين